നമസ്കാരം ഗായ്സ് ഞാൻ അശോക് അഹമ്മദ് ഞാൻ നിശാന്ത് രഘുനാഥ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ വീഡിയോ ഫ്രം കൈഡു ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിലെ ആ സിലബസ് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ സിലബസിലെ ഏറ്റവും പ്രശ്നക്കാരൻ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആൻഡ് ആ ടോപ്പിക്കാണ് പി ജി ബി പി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ പി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എക്സാമിനേഷനിൽ മാത്രമല്ല അത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ മാത്രമല്ല ഫൈനലിലും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫൈനലിലെ ബുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ബുക്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇല്ല പക്ഷേ ഫൈനലിലെ ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ജി ബി പിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശരിയല്ല സാറേ ശരിയാണ് സാർ അപ്പൊ പി ജി ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ സി എം എയുടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ജേർഡിയിൽ ആകെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റിലാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വരുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ മാത്രമല്ല ഫൈനലിലും കൂടെ ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് സബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ബീങ് ഓർ ദിസ് എ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ബീങ് സ്ട്രേറ്റ്ലി ക്യാരി ഫോർവേഡ് ടു യുവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആസ് വെൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എത്ര നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ പഠിക്കുന്നുവോ അത്രയും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിനും പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റിലെ ടാക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാസ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കും അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ പി ജി ബിയിലെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കവറേജ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു നല്ലൊരു കവറേജ് നമ്മൾ നടത്തണം ഒരു പ്രോപ്പർ കവറേജ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്ററിന് കൊടുക്കണം അതിലെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിലെ യാത്ര മാത്രമല്ല ഫൈനലിലെ യാത്ര വരെ വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൊത്തം ചാപ്റ്ററിനെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിലെ സെക്ഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ടച്ച് സെക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മൂന്ന് ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം ഒരു ഏരിയ ചാർജബിലിറ്റിക്ക് അത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഹെഡിനും ഉണ്ട് ചാർജബിലിറ്റി അല്ല ഏതൊരു ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം പഠിക്കണമെങ്കിൽ സാറ് ചാർജബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതെ സാലറിക്ക് ആയാലും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ആയാലും പി ജി ബി പിക്ക് ആയാലും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിനായാലും ഐ എഫ് ഓസിനായാലും ഏതൊരു ഹെഡ് ആയാലും തുടങ്ങുന്നത് ചാർജബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയും അതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല ആ പതിവിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല ചാർജബിലിറ്റി ചെന്ന് തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പി ജി ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിലെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാണെങ്കിലോ രണ്ട് രീതികളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ നോർമൽ മെത്തേഡ് സാധാരണ ഗതിയിൽ എങ്ങനെ പി ജി ബി പിടി ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് വളരെ വളരെ യുണീക്കും സ്പെഷ്യലുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രിസംപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് രണ്ടിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് മെത്തോളജീസ് ആണ് ഈ രണ്ടിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ വേർ ഇൻ ദി ഇൻകം ടാക്സ് ടെൽസ് എസ് ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൗട്ടിന് മുമ്പ് ഹൗന് മുമ്പ് ഹു ആർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദം ഓഡിറ്റഡ് നമ്മുടെ ബുക്ക് കമ്പനിയിലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷനിലെ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകങ്ങളല്ല ഒക്കെ ഒരു ഇ ആർ പി ആണല്ലോ സാറ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഇ ആർ പി ആണ് സാറ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പയർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആരൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആരൊക്കെ ഈ പ്രിപ
ഞാൻ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് എഴുതി പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ലെറ്റ് ഹെഡ് ടു അബൌട്ട് ഫൈവ് യെസ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ചാർജബിലിറ്റി റെഡ് ലോങ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ ടു അതർ സെക്ഷൻസ് ആസ് വെൽ ദാറ്റ് ഗവൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് ചാർജബിലിറ്റി ദർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന് ഫോളോയിങ് സോറി ഫോളോയിങ് incomes shall be taxable under the head pgbp okay sir adile namaku mail varuna kore general aayittulla income a okay adhi medru general category of incomes undu endakeyana sir general category il varunathu normal sir oru business oru profit undai kaynal adu pgbp il any okay. profit or gain of any business or profession okay. normal profit any profit of a business or gain of a profession alle sir adhe ayana vilikkalo adhe yes pinne endha sir varunathu any benefit ah. or gift arising out of business or profession okay business sambandhamayitte kittuna any gift or perquisite yes. alle adhe sir value of any gift or perquisite arising out of business the last word is athrayum crucial adile arising out of ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഗിഫ്റ്റ് എംപ്ലോയർ ടു എംപ്ലോയ് ആവാം പക്ഷെ ഇതിൽ വരില്ല അതെ ഗിഫ്റ്റ് എംപ്ലോയർ ടു എംപ്ലോയ് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സാലറിയിലെ പ്രൊക്യൂസിറ്റ് ആയി അതെ സർ പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് പ്രൊക്യൂസിറ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സോറി ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി ഇപ്പൊ സാർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സേ ഇപ്പൊ പറയാ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറയാണ് സേ പെപ്സി കമ്പനി ഒരു ബേക്കറിയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നൂറ് ബോട്ടില് ഒരാഴ്ച വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നാലാഴ്ച നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നാനൂറ് ബോട്ടിൽ വെറ്റി തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഗിഫ്റ്റ് തരാന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ബിസിനസ്സിന് ആ ആ ബേക്കറി ഇങ്ങനെ നാലാഴ്ച നാനൂറ് ബോട്ടിൽ വെറ്റി വെക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച വെബ്സി കമ്പനി വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസ്സിന് കൊണ്ടാ ഫ്രിഡ്ജ് അതെ സാർ കാരണം അത് ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷനിൽ വരുന്നതാണ് അതെ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷനിൽ വന്ന കാര്യമാണ് ആ ഒരു അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം വന്നൊരു ഇൻകം ആണത് അല്ലെ സാറേ യെസ് പിന്നെ എന്താ സാറേ വരുന്നത് എനി സം ഓർ റിസീവ് for uh, 35 ad capital asset yes discarded demolished destroyed or transferred yes oru valare 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 important aayittu verunna oru section undu adana ningalku section 35 ad okay specified business la section aanu adu nammal valare detailed aayittu padikkum pakshe idu onnu manasile vekkya any sum received or receivable for a 35 ad asset transferred ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിയിൽ വരുന്നതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കോട്ടെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇൻകം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാലാമത്തെ ഹെഡായ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അസെറ്റിനെ ഇൻകം ടാക്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൽ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പി ജി ബി പിയിലാണ് ഈ അസെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വിസിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അസെറ്റ് വിറ്റാൽ പോലും ആ ഇൻകം പി ജി ബി പി ആയിരിക്കും അതാണ് services provided to its members provided to its members and the trade associations professional associations ipo nammude professional association institute of cost accountants of india le le pala pala associations unde nammude nadile set ekane aops unde avarku rendu vidathile income earn cheyam general services um provide cheyam specific services um provide cheyam ജനറൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വരുന്ന ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ടാക്സിബിൾ ആവില്ല കാരണം ഒരു അസോസിയേഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ മേക്കിംഗ് മണി അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന് സർവീസ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഒരു അസോസിയേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനോ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ല പക്ഷെ ചില സർവീസസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ സർവീസസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ടാക്സിബിൾ ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സർ 
ചരിത്രമുള്ളൂ ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രമുള്ളൂ ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനി എനിക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നത് ഓരോക്കെ അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷനുകളിലേക്കാണ് അല്ലെ സാറേ അതെ സാർ ഓക്കെ സാർ ഓരോന്നും ഒന്ന് പറയാമോ ആ സാർ പറയാം ഒന്നാമതാണ് എനി കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ അതർ പേയ്മെന്റ് ഡ്യൂ ടു ഓർ റിസീവ്ഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ടെർമിനേഷൻ ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓർ വെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എനി ബിസിനസ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓർ കോർപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഭയങ്കര വലിയ സാധനമായിപ്പോയല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയല്ലേ എളുപ്പം പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഗതി അത് എനി കോമ്പൻസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഫല ഓർ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എനി പേയ്മെന്റ് ഡ്യൂ ഓർ റിസീവ്ഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഡ്യൂ ഓർ റിസീവ്ഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എന്ത് നമ്പർ വൺ ടെർമിനേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് okay of a contract clear endinde contract relating to relating to management of indian company management of an indian company management of a mm. foreign company management in india of a foreign company in india in india agency business activity management termination of okay. agency business activity you know its business activity adinu thane yes its business activity adayil or contract nammal vechu or party aitu or business transaction like kadakkanayittu aa contract le rendu parties aanu a and b b vannittu ornu namukku ee contract le cheriya kaaryangal onnu maatanam appo e varaya adu maatan pole enik nashtam varum appo b varaya okay naa nashtam njan I'll cover it for you. ഒരു പേയ്മെന്റ് തരാം ഞാനിപ്പോ തന്നെ എന്നിട്ട് ആ നഷ്ടം ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ ഒരേ ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നില്ലേ ആ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് പി ജി ബി പി ഇൻകം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എന്ത് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ മേക്കിങ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ എ കോൺട്രാക്ട് ജനറലി ആ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആവണം ആ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ ആവണമെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ഇസ് പി ജി ബി പി ഇൻകം ഇത് മാത്രമല്ല എനി കോമ്പൻസേഷൻ ദാറ്റ് യു റിസീവ് വെൻ വെൻ ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് വെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എനി ബിസിനസ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ദ ഫേവർ ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓർ എ കോർപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാനേജറിയൽ പവർ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കുള്ള മാനേജറിയൽ പവർ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോ ബിസിനസ്സിലുള്ള ഒരു പവർ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോമ്പൻസേഷൻ അതിന് കിട്ടും അതും പി ജി ബി പി ഇൻകം തന്നെയാണ് ഓൾറൈറ്റ് ഫൈൻ ആണോ അല്ലേ പ്രത്യേക ഡൗട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ സാർ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ഏതാണ്ട് തീർച്ചയായും സാർ തീർച്ചയായും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി എന്താ സാർ ഇവിടെ വരുന്നത് സാറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സം റിസീവ്ഡ് ഓർ റിസീവ് ടു നോൺ കോമ്പിറ്റ് ഫീസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ഷെയറിംഗ് നോ ഹൗ പേറ്റന്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ലൈസൻസ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പേയ്മെന്റ് അല്ലെ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ നോൺ കോമ്പിറ്റ് ഫീസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ സാറേ അതെ സാർ കോമ്പൻസേഷൻ any compensation for non compete fees ഇത് എന്താണ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക സാറേ ഇപ്പ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പക്ഷേ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് കെ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്തു അല്ലേ ആ കെ ടി എം എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തത് ബജാജ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ ബജാജായിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ബജാജിന്റെ ചാക്കനിലുള്ള പ്ലാന്റിലാണ് അവർ കെ ടി എമ്മിന്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം കെ ടി എമ്മിന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അവിടെ ഈ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കുറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസിൽ ബൈക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ
ഇപ്പൊ ബജാജിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കെ ടി എം ഉണ്ടാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും ബജാജിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ബജാജിന് കെ ടി എമ്മിന്റെ പകുതി മുക്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ കെ ടി എം ബജാജിനോട് പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതവർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ബജാജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ടി എം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇറക്കി രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബജാജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇറക്കി കെ ടി എം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇറക്കി രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബജാജും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇറക്കി പക്ഷെ ബജാജിനോട് കെ ടി എം പറയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടിൽ ഒരു ക്ലോസും കൂടെ വയ്ക്കുക ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കെ ടി എമ്മിന്റെ വണ്ടികൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടികൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇറക്കരുത് കാരണം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമോ കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാട്ടും വില കുറച്ച് ഇറക്കും ഞങ്ങളെക്കാട്ടും വില കുറച്ച് വെക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ആരും വാങ്ങാണ്ടോ അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് ഇനി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ ബജാജ് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഞങ്ങളൊരു ഫീസ് തരാം അതാണ് ഈ നോൺ കമ്പീറ്റ് ഫീസ് മനസ്സിലായോ സോ എനി കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ നോൺ കമ്പീറ്റ് ഫീസ് ഇനി ഇത് ഇതിന് മാത്രല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഫോർ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ സോറി എന്താ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഫോർ നോട്ട് ഷെയറിംഗ് എനി നോ ഹൗ അല്ല അതായത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഇല്ലേ ലൈക്ക് പേറ്റൻറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് പിന്നെ എന്താ സാറേ ട്രേഡ്മാർക്ക് ട്രേഡ്മാർക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസി ട്രേഡ്മാർക്ക് ലൈസൻസ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസി അതായത് ഞാൻ ഒരാളുടെ ട്രേഡ്മാർക്കോ കോപ്പി റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പേറ്റൻറ്റോ എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയോ ഞാൻ അവരോട് പറയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് എൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനുള്ള ആർക്കും കൊടുക്കരുത് വളരെ അതെന്തിനാ ഞാൻ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കണം എനിക്ക് കാശ് ഇട്ട കാര്യമല്ലേ ഞാൻ കൊടുക്കും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് അത് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കണം എന്താ ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് തരാം മനസ്സിലായോ അതിനെയാണ് ഇത് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് സോ അപ്പൊ അതോടെ കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയ കവർ ചെയ്യില്ലേ സാറേ അതെ സാർ ഇനി അടുത്തതാണ് നമുക്ക് അതായത് കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ സംഗതി എന്നുള്ളത് ചില കമ്പനീസ് അവരുടെ കമ്പനീസിന് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സോറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ അത് ഈ വ്യക്തി ഒരു രണ്ടു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ജോലിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വെള്ളത്തിലാവും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവരുടെ പ്രസൻസ് ആ കമ്പനിയിൽ ഇവർ കമ്പനിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടം വരുത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിന് സോറി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വയ്യാണ്ടാവുകയോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരികയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പനിയെ വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ പേരിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും ഇവർക്ക് വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കവറേജ് കിട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ അതിനാണ് ഈ കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെൻ കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കവറേജ് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഇറ്റ് ഇസ് ടാക്സബിൾ ആസ് പി ജി ബി പി കമ്പനി അപ്പോൾ വെൻ കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കവറേജ് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ബൈ ദി ബിസിനസ് അല്ല ബൈ ദി ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇനി അതേ സമയം ഇവിഡ് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയി ആണ് എങ്ങനെ വരുന്നത് സാറേ റിസീവ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും സാലറി യെസ് കാരണം റിസീവ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ കീ മാൻ എനിക്ക് കമ്പനി കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു എനിക്ക് ഇതിനെ സംഭവിച്ചു എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കവറേജ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ എനിക്ക് കിട്ടണം എനിക്ക് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ബേസിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ച
ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചില ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തരും ആ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടാതെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് പാസ്ബുക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ റിപ്ലനിഷ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സാർ ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പെർ പെർട്ടിക്കുലർ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഈ ഡ്യൂട്ടി ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് സോറി എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇൻസെൻറ്റീവ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് താങ്ക് യു സാർ ഡ്യൂട്ടി സ്പെൻഡിങ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്സ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ സാറേ ക്യാഷ് കോമ്പൻസേറ്ററി സപ്പോർട്ട് അല്ലേ ക്യാഷ് കോമ്പൻസേറ്ററി സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നിയമം എക്സ്പോർട്ടിംഗിന് ഇരിക്കുന്ന അസസീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടാൻ എനിക്കിപ്പോ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇൻസെന്റീവ്സ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ എനിക്കൊരു പി ജി ബി പി ഇൻകാണ് ഓൾറൈറ്റ് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് കിട്ടുകയാണ് അത് എന്റെ പി ജി ബി പി ഇൻകാണ് മനസ്സിലായോ യെസ് ഇനി ഇത് മാത്രല്ല വേറൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനം വരുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് ലൈസൻസ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു വെറൈറ്റി സിനിമ സിനിമാ സീൻ ഓർമ്മ വരും ഞാനിപ്പോൾ പറയാം സാറേ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് പാസ്ബുക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇന്ന് ഡി പി ബി എന്ന് എഴുതാണ് ഓർ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ റിപ്ലേഷ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതെന്താ സംഗതി എന്നറിയോ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെർട്ടിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ തോന്നിയ പോലെ ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വലിയ കസ്റ്റമർ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ അടക്കേണ്ടി വരും ഭയങ്കര കസ്റ്റമർ ഡ്യൂട്ടി അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അല്ല നമ്മളൊരു ഓഥറൈസ്ഡ് ഇമ്പോർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ലൈസൻസ്ഡ് ഇമ്പോർട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം പ്രൊഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈസൻസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ലൈസൻസ് കയ്യിൽ യെസ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇമ്പോർട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് ലൈസൻസ് അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ലൈസൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് ലൈസൻസ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന സീനെന്ന് പറയാം സാറേ എന്റെ മുകുന്ദേട്ട സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ള സിനിമയില്ലേ അതില് നമ്മുടെ സോമനെ ശ്രീനിവാസൻ പറ്റിക്കാൻ പോണത് മോണിക്ക ഷൂസിന്റെ എം ഡി അല്ലെ ടെന്നീസ് കളി കാണാൻ പോവല്ലോ ടെന്നീസ് കളി കാണാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശ്രീനിവാസൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പറയും ഇതെന്റെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ഷൂസ് കണ്ടോ നമ്പർ വൺ ആണ് ഞാൻ മലേഷ്യയിൽ പോലും കണ്ടിട്ടല്ലേ ഇത്രയും നല്ല ഷൂസ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് പറയും ഇത്രയും നല്ല ഷൂസ് ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല സോമനാണെന്ന് പുള്ളിക്കറിയാം പക്ഷെ അറിയില്ല അതെന്ന് പറയും എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അതിൽ തൈലന്റിൽ നിന്നോ മലേഷ്യയിൽ നിന്നോ റബ്ബർ ഇറക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വെറുതെ കിടക്കാണ് ആ പറയുന്നത് സാറേ ആ റബ്ബർ എടുക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് അതാണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻറ്റർമെന്റ് ലൈസൻസ് അതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒരാൾ വേറൊരാൾക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ടല്ല കാണാം കാരണം ഈ ലൈസൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ സർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ബി പി ജി പി തന്നെ ഇത് വരുന്നത് യെസ് 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 പക്ഷെ അതേസമയം ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മെഷീൻ മേടിച്ചു ആ മെഷീൻ വിറ്റു അതൊരിക്കലും ബി ജി പി പി വരില്ല സാറേ അത് ഇവിടെ വരുള്ളൂ ഓക്കെ സർ അപ്പൊ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ യെസ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതില് അഞ്ചാമതാണ് റെസീപ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഓഫ് എ ഫോം ഓക്കെ റെസീപ്റ്റ്സ് ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്ണറിന് അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടാം അവരൊരു വർക്കിംഗ് പാർട്ട്ണർ ആണെങ്ക
അത് സാലറിയിൽ വരില്ല പി ജി പിലായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫേം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണ സാലറി പേ ആയിട്ട് പാർട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരിക്കലും സാലറി ആവില്ല സാലറി നീ വിളിക്കാം പക്ഷെ ഇൻകം ടാക്സിൽ ഒരിക്കലും സാലറി ആവില്ല ആവില്ല പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ബി അതിനോട് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഉള്ളു സബ്ജെക്ട് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ബി ഈ സെക്ഷൻ മൈൻഡിൽ വെക്കുക നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാർട്ട്ണറിന്റെ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ജി ബിറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും റൈറ്റ് ഒരു സബ്സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ബിലോ കുറച്ച് ഡിസലവൻസസ് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് സാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോക്കിനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് 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 ശരി ഒരു ബിൽഡർ അതിലൊരു പത്ത് വീട് വെച്ചു പത്ത് വീടും ആൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് പക്ഷെ എട്ട് വീട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് തീരുമാനിക്കേണ്ട രണ്ട് വീടാണ് നമുക്ക് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആക്കി മാറ്റാം ക്യാപിറ്റൽ അസ്റ്റ് ആക്കാണ് ബിസിനസ്സിന് അത് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ഇൻകം വന്നാനെ പക്ഷെ അത് വിറ്റില്ല ഈ പുള്ളി ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് അല്ലേ സാറേ അതെ സാറേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പി ജി ബി പി ഇൻകം ആക്കണം അപ്പൊ എന്ത് വാല്യൂലാക്കും സിമ്പിൾ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺവെർഷൻ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ സാർ അതിന്റെ ലോജിക് ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിറ്റ് പോയി വിറ്റ് പോയാലേ അതെ വിറ്റ് പോകാനും നമുക്ക് ഒരു ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ലോജിക് യെസ് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ സാറെ അതെ സാർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് യെസ് അതെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മാത്രല്ല ഫോർട്ടി വണ്ണും വൺ സെവന്റി സിക്സും ഇവിടെ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ടേംസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ വരുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീംഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിനെ വിളിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഐറ്റംസ് ബി ജി ബി പി ഇൻകം അല്ല പക്ഷേ പക്ഷേ ചില സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇതിന് പി ജി ബി പി ഇൻകം ആയി കാണണം എന്നാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡീംഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാലോ ആ ടേംസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമ്പർ വൺ റെമിഷൻ ഓർ സെസേഷൻ ഓഫ് എ ട്രേഡിംഗ് ലയബിലിറ്റി നമ്മളിത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കും രണ്ട് ബാലൻസിങ് ചാർജ് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് കംസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഓർ എസ് എസ് ഹു ടേക്ക് എസ് എൽ എം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസ് അവർക്ക് മാത്രം വരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ യുണീക് സാധനമാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് സെയിൽ പ്രൊസീജ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് അതായത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫൈനലി വരുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനം ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനം റിക്കവറി ഓഫ് ബാൻഡേജ് ഇത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ ഓക്കെ ഈ നാല് ഐറ്റംസ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഇതിനെ കുറച്ച് റൂൾസും ഇതിൻ്റെതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കാരണം ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല ഹെൻസ് ഞാനിതിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ മാത്രമല്ല സോറി ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ഇവിടെ റോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്താണ് സാറെ സെക്ഷൻ വൺ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ബിസിനസ് യെസ് അതായത് ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചാണ് എപ്പോഴും ഇൻകം ടാക്സ്
മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു വേണ്ടത് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു ഇപ്പം ഈ കവർ ചെയ്തത് ദി വേർഡ് ഫയൽ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വേർഡ് ഫയലിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തു എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ അരമണിക്കൂറായാലോ സാറേ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ എം ക്ലോസിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൺവേർഡ്സ് ആ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണല്ലോ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയനും അതിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള കുറെ സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് സാറിന് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു സാർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വേറൊരു അഡ്വൈസും കൂടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കൈഡൂവിൻ്റെ ലെസൺസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടി വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് പക്ഷെ അതേ സമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വായിച്ചു നോക്കണം ഓക്കെ യെസ് അത്രയും പോലെ സാറേ അത്രയും മതി സാറേ ഇത്രയും ടൈം ആയില്ലേ ഇത്രയും ടൈം ആയി ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് ഓക്കെ ദിൽ സി യു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടാറ്റാ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ബൈ